Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zaha Sekarang saya berada di Suria KLCC untuk menguji dua peranti baru Samsung dari segi kehebatan kamera masing-masing Peranti yang saya akan uji adalah Galaxy A51 dan juga Galaxy A71 iaitu dua daripada empat peranti yang baru saja Samsung lacakan untuk awal tahun 2020 Walaupun kedua-dua peranti ini kelihatan sama tapi masing-masing masih ada keunikan dan kehebatan yang tersendiri Tanpa buang masa lagi, mari kita uji kehebatan kamera buat dua-dua peranti ini Peranti pertama yang saya akan uji adalah Galaxy A51 Iaitu antara yang paling murah dalam keluarga-keluarga peranti Galaxy A baru tahun ini Apa yang menarik dengan kamera Galaxy A51 ini adalah Ia punya kemampuan kamera sudut ultra lebar yang luar biasa Dan juga kemampuan mengambil gambar makro dengan jarak 40mm ataupun 4cm Baiklah, sekarang kita akan mencuba rakaman gambar menggunakan Peranti Galaxy A51 ini Ujian yang pertama saya akan lakukan adalah mengambil gambar-gambar makro pada bunga Dan kemudian kita akan cuba juga mengambil gambar makro di dalam bilik ataupun dalam pejabat Untuk melihat bagaimanakah beza prestasi ataupun kualiti kamera Apabila menggunakan cahaya semula jadi dan juga cahaya lampu fluorescent ataupun lampu LED Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita lihat Untuk mula mengambil gambar makro, pertama sekali apa yang anda perlu lakukan adalah membuka aplikasi kamera Tekan more Kemudian pilih makro Kemudian anda boleh terus tekan butang mengatup untuk mula mengambil gambar Jika anda perasan di sini, tidak ada banyak terdapat ataupun pilihan yang boleh lakukan Kecuali terdapat asas, nisbah gambar, flash Atau juga jika anda tekan di sini adalah kecerahan Mengikut cita rasa yang anda inginkan pada sesuatu gambar Dan sekali lagi tekan saja butang mengatup untuk mula mengambil gambar Jika anda lihat gambar sampel yang saya ambil ini ia mempunyai warna yang baik-baik saja dan cukup cantik Jika anda melaraskan kualiti kecerahan tadi Ia akan mempunyai hasil yang berbeza mengikut cita rasa masing-masing Walaupun tidak mempunyai nilai HDR yang tinggi Ia masih mempunyai butiran yang lebih memuaskan Jika anda lihat pada bunga ini Anda boleh lihat pada bahagian sisinya Ia mempunyai edge detection yang agak baik Walaupun tidak mempunyai gambar mode portrait Tapi fokusnya adalah cukup baik dan memuaskan ini pula adalah sampel gambar daripada kamera Galaxy A71 Yang mana tadi saya telah terangkan kedua-dua peranti ini mempunyai spesifikasi kamera yang lebih kurang sama Cuma A71 mempunyai kamera utama 64MP Akan tetapi lensa mikronya adalah lensa yang sama Cuma bagaimana pula dengan kualiti gambar kamera makro pada peranti ini Jika anda lihat di sini, subjek gambar yang sama iaitu bunga ini yang berwarna merah Mempunyai nilai HDR yang lebih tinggi Dari segi warna merahnya ia adalah lebih tajam Dan putirannya adalah lebih jitu Secara keseluruhan, kamera Galaxy A71 ini jauh lebih cantik dan lebih menarik dan juga memuaskan. Cukup untuk hasil gambar di sini, mari kita lihat dulu sampel gambar yang berada di dalam bilik ataupun di dalam pejabat. Okey, hasil gambar yang anda lihat sekarang adalah mempunyai kecerahan yang berbeza kerana mempunyai tetapan cahaya yang agak berbeza. Butiran pada mainan yang saya ambil ini, ia mempunyai warna yang sedikit cukup baik mungkin adalah kerana pencahayaan yang berbeza. Butirannya juga adalah cukup jitu. Dan warnanya adalah lebih baik berbandingkan warna di luar. Saya tidak pasti kenapa ini mungkin adalah algoritma yang setelah Samsung gunakan pada peranti mereka ini. Untuk mengambil gambar sudut ultra lebar pula, anda hanya perlu tekankan aplikasi kamera. Dan anda akan lihat ada dua ikon pokok yang mana satu adalah mempunyai dua pokok saja Dan kedua mempunyai tiga pokok. Tekan gambar yang ada tiga pokok tersebut. Dan lensa akan dialihkan kepada lensa sudut ultra lebar pula. Kemudian tekankan butang pengatup untuk mula mengambil gambar. Berbeza dengan lensa makro tadi, pada kamera sudut ultra lebar terdapat beberapa tambahan tetapan yang anda boleh lakukan seperti timer, tetapan, nisbah dan juga gambar yang bergerak iaitu motion photo pada peranti ini. Hasil kamera sudut ultra lebar pada Galaxy A71 adalah sangat mengkagumkan dan sangat cantik dan memuaskan. Jika anda lihat sini, lihat nisbah gambar yang saya gunakan adalah 4 nisbah 3. Anda lihat pada bagian awan tersebut, setiap awan itu nampak dengan jelas, langit warna biru juga nampak memuaskan. Butiran pada gambar dan tiang lampu ni juga adalah sangat cantik. Walaupun ia tidak mempunyai pembaikan herutan yang cukup baik, tapi ia adalah lebih baik berbanding dengan kamera yang mempunyai mode fish eye. Pada peranti ini, ia bukan mempunyai mode fish eye, tetapi adalah satu pandangan lebar 123 darjah yang lain daripada yang lain dengan kualiti HDR, warna yang tajam dan juga hidup yang amat mengasyikkan dan puas mata memandang. Jika dibandingkan pula dengan kamera Galaxy A51 iaitu adiknya, ia mempunyai kamera yang lebih kurang sama dan juga hasil sudut ultra lebar yang lebih kurang sama dan juga memuaskan. Tiada banyak beza antara kedua-dua peranti ini. Secara tidak langsung membuktikan, kedua-dua peranti Galaxy A pada tahun 2020 ini mempunyai kualiti gambar yang hebat, cantik, lagi akan membuatkan hati anda puas dan juga sedap mata memandang. 
Jadi itulah kehebatan pada Galaxy A71 dan juga Galaxy A51. Walaupun kedua-dua peranti ini adalah peranti kelas pertengahan dan masing-masing mempunyai harga yang berbeza. A51 yang sedikit lebih murah, A71 yang sedikit lebih mahal. Tapi masing-masing mempunyai kehebatan kamera yang agak luar biasa dan lain daripada yang lain. Jika anda berminat dengan peranti ini, Galaxy A71 dijual pada harga hanya RM1,799. Manakala Galaxy A51 pula hanya dijual pada harga RM1,299 sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.